球展。这一次的企划呢，就是要带大家看今年的樱花。那我们会去东京跟京都。我们第一站就是大家最爱，也就是日本人票选第一名的周木黑樱花。对，我们现在已经背后全部都是樱花了，有看到吗？超美，超美！一路上走过来真的是超浪漫的。说到周木黑樱花呢，就不得不提他们这边最有名的星巴克。这边的星巴克呢，它是甄选咖啡工坊全球才五间，日本唯一一间的甄选工坊就是在周木。所以，我们今天早上七点刚开门就来排队，已经超级多人。哎、我们前面已经排了超多人了。废话不多说，我们就赶快入场去。我现在已经跟妮娜买完了季节限定的樱花甜点跟他们饮品了，对，给大家看一下。嗯、我点的这一个是樱花的豆乳拿铁，它上面有樱花的花瓣，超漂亮的。因为像我不喝咖啡啊，但是如果想要体验樱花的饮品的话，还可以到他们二楼茶专卖的地方，可以点没有咖啡因的饮料。然后我点的另外一杯是马奇朵咖啡。没有樱花的花瓣，但是它上面铺上一层厚厚的粉红色的奶泡，这样让大家也可以感受到樱花的氛围。我们还有点了一个粉红色的樱花的蛋糕，它上面就是有模拟樱花的花瓣，整个就是很春天氛围的甜点，这样。工坊最厉害的地方就是我旁边这一个露台，因为这个三楼的露台在樱花季的时候可以从上面看到整个墨黑川的樱花，所以超级有人气的。像我们今天虽然七点就已经来这边排队了，但是已经完全抢不到位置了。所以呢，如果想要坐到樱花露台的话，就只能现场排队，真的是超级有人气。
。我们现在已经从中目黑的星巴克出来了。刚才啊，光是在里面吃东西，还有看樱花，就花了好多时间。这里真的太舒服，太好待了。而且呢，我们在出来之前还买了三个星巴克的小礼物，这是要送给大家。那想要得到这个小礼物的话，方法非常简单，在今年的二零二二推出的樱花系列影片里面，只要在影片里面留言还有订阅我们的话，就有机会抽到这个星巴克限定的小礼物。那我们这次会总共送出三位，然后我们不限留言次数，所以你留言越多的话呢，就越有机会抽中哦。期待大家的留言。那今年一样，因为疫情的关系，其实这边是禁止在这边逗留或者是野餐。像后面就有写说这边禁止摆摊位啊，然后这里还有写说尽量不要外出赏花。但是很明显，看起来大家都没有在听。但是这一次的交通管制就比较严格，有警卫在这边宣导说：“哦，请不要在桥上逗留太久。”那虽然今年有说不可以摆摊，但是我们走到后面还是发现有零零星星的摊位，所以我们刚才就看到了这边很经典的这个草莓苏打。这这几年啊，在中目黑这边这个草莓苏打非常的有名，所以我们还是买来试试看。
。好，我们逛完中目黑的樱花了，但其实我们还没逛，因为这边真的很长，很长，全长大概有四公里左右。四公里来这边逛，就真的觉得这边的樱花看得超级过瘾的，因为它这边的樱花长得很密集，然后又非常的多颗，所以真的可以逛超久。那这一支中目黑赏樱的影片就到这边，接下来我们也会去东京的其他赏樱名所，妮娜也会去京都拍摄。想看的话，大家就要密切关注我们的频道哦。最后就是提醒大家，我们准备了小礼物，如果想要得到这些小礼物的话，记得要在影片下面留言，才有机会得到哦。每一支樱花系列的影片都可以留言哦。最后，喜欢这支影片的话，别忘了帮我们按赞，然后订阅这个频道跟分享出去。啊，有喜欢日本商品的话，也可以到米趣 shop 去逛逛哦。那我们下一支影片见，拜拜。拜拜拜拜